அலையிலூயா இதுவரைக்கும் நடத்தினவர் இனிமேலும் நம்மை நடத்த உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இது வரைக்கும் உதவி செய்தவர் இனிமேலும் நமக்கு உதவி செய்வார் விசேஷமாக இந்த ராத்திரி வேளையில் தொழில் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கான ஒரு ஆசீர்வாத கூட்டம் நம்முடைய தொழிலுக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் நம்முடைய வேலைக்கும் அன்றாட வாழ்க்கை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கும் பிரயோஜனமுள்ள காரியத்தை கத்திருந்த ராத்திரி வேளையில் நமக்கு போதிப்பார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்த நம்மை போதித்து நடத்த போதுமானவர் அலை லூயா அநேகருக்குள்ள ஒரு விதமான கேள்வி இருக்கும் நாங்கள்லாம் கண்டிப்பாக வேலை செய்யணுமா அப்படின்னு யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்கள பார்த்து நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்க விரும்புகிறீங்களா இல்லை வேலை செய்ய விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க எதை தெரிந்தெடுப்பாங்க ஆ உங்களுக்கு எது வேணும் எத்தனை பேர் வேலை செய்ய விரும்புகிறீங்க வேலை செய்ய விரும்பினா கை வைத்துங்க அவ்வளோ நல்லவங்களா நீங்கள்லாம் இந்த சும்மா பொய்யெல்லாம் சொல்லக்கூடாது அக்கௌண்ட்டில் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா எந்த கணக்குலையோ போட்டுட்டு புரிஞ்சா சரிதான் ஓட்டு போடும்போது ஞாபகம் இருக்கட்டும் அப்படியே ஒரு ஏசி ரூமை கொடுத்து மூணு வேலை சாப்பாடுக்கு வழி பண்ணி வாழ்நாள் பூரா நல்லா இருப்பா அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை பேர் இல்லை இல்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் வேர்வை செஞ்சு உழைத்து தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க அப்படியா அப்படியா நம்பலாமா உங்களெல்லாம் ஒரு மூணு கை தான் உயர்ந்தது மற்ற கையெல்லாம் என்ன பண்ணல உயரல அப்படின்னா பெரும்பாலான ஆட்களுக்கு என்னதான் ஆசை அது கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதை இருந்தாலும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனா எல்லாருக்கும் எப்படி தான் இருக்கு ஆமா ஏன் எல்லாரும் கவர்மெண்ட் வேலை வேணும் கவர்மெண்ட் வேலை வேணும்னு அலையிறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஏன் அலையிறாங்க நல்லா ஓபி அடிக்கலாம் ரெண்டாவது நிறைய லீவ் இருக்கும் சிஎல் இருக்கும் இஎல் இருக்கும் எம்எல் இருக்கும் எல்லா லீவும் எப்படிப்பட்ட லீவ் தெரியுமா சம்பளத்தோடு கூடிய விடுமுறை எல்லாமே பெய்டு லீவா இருக்கும் வேலைக்கே போகலனாலும் சம்பளம் என்ன பண்ணும் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு பிரதர் வந்து ரிட்டையர் ஆக போறாரு கொஞ்ச நாளா பாக்குறேன் அவர் ஆஃபீஸ்கே போறது கிடையாது அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஏன் நீங்க ஆஃபீஸுக்கு போல அப்படின்னு அப்ப அவர் சொன்னாரு ஒரு வருஷத்துக்கான லீவை சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னாரு எத்தனை வருஷத்துக்கான லீவை சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் வேலை செய்தப்ப நான் லீவே போட்டதில்லைப்பா சார் ஒரு வருஷத்துக்கான லீவை சேர்த்து வச்சிருக்கிறேன் இன்னும் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் தான் இருக்கு அதனால இந்த மூணு மாசம் லீவ்லேயே ஓட்டிடலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சும்மா இருந்தாலும் எனக்கு என்ன வரும் சம்பளம் வரும் ஏன்னா லீவ் சரண்டர் பண்ணுறது ஒரு லெவலுக்கு மேலே சரண்டர் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் தான் சரண்டர் பண்ணி பேமெண்ட்டாக மாற்ற முடியும் அப்போ அதை தாண்டி எனக்கு மூணு நாலு மாதத்துக்கு மேலே லீவ் அப்படியே இருக்கு அதனால நான் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சரியா திட்டு கொடுத்தேன் கூப்பிட்டு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற நேரத்தில் சாட்சியை கெடுத்துட்டு ஏன் ஏன் இப்படி பண்ற கத்த நல்ல பலத்தை கொடுத்துருக்காருல ஒழுங்கா போய் என்ன பண்ணுங்க வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு நமக்கு இழைப்பாறுதல் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு காரியம் தான் பிஸ்னஸா இருக்கட்டும் இல்லை வேலையா இருக்கட்டும் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நம்ம தேவையெல்லாம் சந்திக்கப்பட்டு அப்படி ஜாலியா இருந்தால் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் வேலை செய்ய மனமற்றவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வேதம் சில காரியத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது அதை வாசித்து அதன் பின்பு நம்முடைய கையின் பிரயாசங்களை கத்தர் எப்படி ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் எப்படி செய்கிறார் என்று சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு தசிலோ நிக்கருக்கு எழுதின நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிங்க அப்போஸ் நாகிய பவுல் தசிலோ நிக்கருக்கு எழுதின ரெண்டாம் நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க என்ன எழுதியிருக்கு பாருங்க ஒருவன் வேலை செய்ய மனம் இல்லாதிருந்தால் அவன் சாப்பிடவும் கூடாது என்று சத்தமா சொல்லுங்களேன் ஒருவன் வேலை செய்ய மனம் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடவும் கூடாது என்று நான் உங்களிடத்தில் இருந்த போது நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டோமே அப்போஸ் நாகிய பவுல் தெசுலோனிக்க சபையை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களில் ஒருவன் வேலை செய்ய மனம் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் என்ன செய்யக்கூடாது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சோறு வேணுமா கேளுங்க சோறு வேணுமா 
இல்லை இருந்துருவோமா ஒரு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளுக்கு ஃபாஸ்டிங் இருந்துருவோமா எத்தனை பேர் ரெடியா இருக்கிறீங்க வேலை செய்யக்கூடாதுன்னா முன்னூத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாள் என்னதான் இருக்கணும் பேசாம உபாசம் போட்டு ஸ்தோத்திரம் 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 உட்கார்ந்துருக்க வேண்டியதான் சிலருக்கு சாதாரண சாப்பாடு பத்தாது ராஜ விருந்து வேணும் சிலர் சொல்லுவாங்க ஏதாவது ஒரு எலும்பு துண்டை மோந்து பார்த்தாதான் எங்களுக்கு சோரே உள்ள இறங்கும் அப்படின்னு ஒரு நபர் என்கிட்ட இப்படி சொன்னாங்க எனக்கு வந்து கரிமீன் மேல ரொம்ப எல்லாம் ஆசை இல்லை பாஸ்டர் ஆனா ஊர்கா மாதிரியாவது ஏதாவது கொஞ்சம் இருக்கணும் ஊர்கா மாதிரி சிக்கனும் மீனும் இருக்கணுமா இவங்க மோந்து பார்த்துட்டே சாப்பிட்டுருவாங்களாம் எனக்கு தெரிந்த ஒரு பையன் இருக்கிறான் அவன் பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் அவனுக்கு வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுமா இந்த கூகுள்ல சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு போடுவான் இல்ல ஏதாவது தந்தூரி ஃப்ரை அந்த ஃப்ரை இந்த ஃப்ரைன்னு போட்டுட்டு அந்த படத்தை பார்த்துட்டே உட்காந்து சாப்பிட்டுருவான் தட்டுல இருக்கிறது ரசம் சாப்பாடா இருக்கும் ஒரு நாள் அவன் சாப்பிடும் போது நான் பக்கத்துல இருக்கிறான் அவன் போன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு முழு கோழியை வறுத்து வச்ச படத்தை அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறான் நான் கேட்டா என்னடா இதுல இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் நீ அப்படின்னு கேட்டா இத பார்த்துட்டே இந்த ரசத்தை அதுவா நினைச்சு நான் என்ன பண்ணிருவேன் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவேன் சாப்பாடு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு கடவுளா மாறி இருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய வயிறு அவர்களுக்கு தேவன் என்று சொல்லி உணவு மேல அவ்வளவு பற்றுதல் அநேகருக்குள்ள இருக்கிறது நல்லது நல்லா சாப்பிடுங்க கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற எல்லா ஆசிர்வாதத்தின்படியும் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து நீங்க கத்தர நன்றியோடு ஸ்தோத்திரீங்க அது அவசியம்தான் ஆனால் அதே வேளையில் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டுமானால் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிற ஒரு காரியம் நாம் வேலை செய்வது அவசியம் ஹலோ இல்லையா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கண்டிப்பா நீங்க வேலை செஞ்சே ஆகணும் அதுல மாற்றமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா நீங்க வேலை செய்தே ஆகணும் அதுல எந்த சேஞ்சும் கிடையாது யார் நினைச்சாலும் அதுல மாற்றத்தை உண்டு பண்ண முடியாது கண்டிப்பா நீங்க என்ன செய்யணும் வேலை செய்யணும் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்களோ இல்லையோ நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் வேலை செய்யணும் வேலையே செய்யாம சாப்பிட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா கொலஸ்ட்ரால் லெவல் என்ன பண்ணும் அளவுக்கு அதிகமா போயிடும் கத்துடைய பிள்ளைகளே வேலைகளில் பலவிதமான காரியங்கள் உண்டு ஒன்னு பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஏற்ற வேலை இன்னொன்று குடும்பத்தை கவனிக்கிற வேலை சிலர் வேலைக்கு போய் ஒரு ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க சம்பாதித்து கொண்டு வந்து குடும்பத்துக்கு கொடுக்கிறார்கள் சிலர் வெளியில எங்கேயும் வேலைக்கு போகலனாலும் அவங்க வீட்டில இருந்து அந்த குடும்பத்தை பராமரிக்கிறார்கள் ரெண்டுமே அவசியம் சில குடும்பங்கள்ல ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போற ஆட்களா இருப்பாங்க அப்படி ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போற ஆட்களா இருக்கிற பட்சத்துல ரெண்டு பேருமே குடும்பத்தின் வேலைகளை எடுத்து செய்வது அவசியம் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க முதுகு குனிஞ்சு நிமரணும் அப்படின்னு சொல்லுங்களா முதுகு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் குனிஞ்சு நிமரணும் சிலர் வந்து ஆம்பளை திமுறெல்லாம் காட்டுவாங்க சகோதரர்களுக்கு குறிப்பா சொல்றேன் உங்க வீட்டுல நீங்க பாத்திரம் விளக்கணும் உங்க வீட்டுல என்ன விளக்கணும் நான் விளக்குவேன் விளக்கிருக்கேன் என்னை தனியா விட்டீங்கன்னா யார் தயவையும் நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு வேண்டிய சாப்பாடை செய்யறதுக்கு எனக்கு தெரியும் நானே ஆக்கிப்பேன் நானே சாப்பிட்டுப்பேன் என் துணியை துவைக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியும் என் வீட்டை பெருக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியும் பாத்திரத்தை விளக்குறதுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் செய்திருக்கிறேன் எல்லாத்தையும் செய்திருக்கிறேன் இன்னைக்கும் தேவைப்படுற வேலைகள்ல அதை செய்கிறேன் கத்துடைய பிள்ளைகளே சிலருக்குள்ள ஒரு ஈகோ இருக்கும் நாங்க ஆம்பளைங்களை ஆயிட்டோம்னா நாங்க துணியை தொட மாட்டோம் நாங்க தொடப்பத்தை தொட மாட்டோம் நாங்க பாத்திரத்தை விளக்க மாட்டோம் அப்படிலாம் இல்ல எல்லா வேலையும் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் செய்யணும் எல்லா வேலையும் எல்லாரும் என்ன செய்யணும் செய்யணும் சில நேரத்துல பெண்கள் வேலைக்கு போறதா இருந்தா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் தான் வேலைக்கு போறேன்ல நான் தான் பிசினஸ் பண்றேன்ல நான் தான் சம்பாதிக்கிறேன்ல நான் ஏன் இதை செய்யணும் அப்படின்னு நான் ஏன் சாப்பிடணும்னு கேட்டுக்கணும் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டுக்கணும் இது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி நான் ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு கேட்கணும் இது நம்மேல் விழுந்த கடமை ஹலோ இல்லையா அப்ப ஒரு மனுஷன் ஒண்ணு வேலை செய்யணும் இல்ல பிசினஸ் பண்ணணும் குடும்பத்தை பராமரிக்கணும் இப்படி எதையாவது ஒண்ணு செய்யணும் இதை செய்யலன்னா அவன் என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது அவன் சாப்பிடக்கூடாது நம்பர் ஒன் கண்டிஷன் அது ரெண்டாவது ஏன் நான் வேலை செய்யணும் ஏன் 
என் குடும்பத்தை நான் பராமரிக்கணும் ஏன் நான் தொழில் செய்யணும் அப்படின்னா ஒன்னு திமுத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது பாருங்கள் வாசிங்க ஒருவன் தன் சொந்த ஜனங்களை விசேஷமாய் தன் வீட்டாரை விசாரியாமல் போனான் எத்தனை பேருக்கு ஆண்டு ஒரு வீடு கொடுத்திருக்கிறாரு வீடுனா நீங்க கட்டி வச்சிருக்கிற அந்த கட்டணத்தை கேட்கல குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் உங்க குடும்பம் தான் உங்க வீடு எத்தனை பேருக்கு ஆண்டு ஒரு குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கார் நல்ல கணவனை மனைவிய பிள்ளைகளை கத்தர் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்றவங்க எல்லாம் கை வைத்தி ஆண்டு ஒரு நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டு பிறே நீர் கொடுத்த குடும்பத்துக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த குடும்பத்தை நீங்க என்ன செய்யணுமா விசாரிக்கணும் நீங்க என்ன செய்யணும் விசாரிக்கணும் இந்த குடும்பத்தை நீங்க விசாரித்து இந்த குடும்பத்தை நீங்க பட்சமாய் நடத்தணும் குடும்பத்தினுடைய ஆடம்பரங்களுக்கு நீங்க ஒத்துழைக்கணும்னு வேதம் ஒருபோதும் சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை ஆனால் குடும்பத்தினுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் என்று ஒன்று உண்டு அதை நிறைவேற்றதுல நீங்க உண்மை உள்ளவர்களா இருக்க வேண்டும் அலையிலோயா ஒரு குடும்பத்தை உங்களால சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா அது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா இருந்தாலும் சரி கணவனோ மனைவியோ குடும்பத்தின் தலைவரோ தலைவியோ வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரையும் சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா நூறு சதவீதம் யாரையுமே நீங்க சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியாது திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது உங்க பிள்ளைய நீங்க கூட்டிட்டு போய் ஒரு உங்க பிள்ளைய பிடிச்சி நீங்க அதுகிட்ட கேளுங்களேன் அப்பா உனக்கு என்ன செய்தா நீ சந்தோஷமா இருப்ப அம்மா உனக்கு என்ன செய்தா சந்தோஷமா இருப்பேன்னு கேளுங்களேன் அந்த பிள்ளை அது புத்தி கேட்ட மாதிரி சில காரியத்தை சொல்லும் எனக்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுங்க ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுங்க ஒரு பெண் பென்சில் ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க ஏதாவது கேட்கும் அது கேட்ட எல்லாத்தையும் நீங்க வாங்கி கொடுத்துருங்களேன் நீங்க வாங்கி கொடுத்துட்டு இது போதுமான்னு கேளுங்களேன் அந்த பிள்ளை கிட்ட இது போதுமான்னு கேளுங்களேன் அந்த பிள்ளை என்ன பதில் சொல்லும் அப்பா எனக்கு போதும் இது அப்படின்னு சொல்லிடுமா என் வீட்டில் எல்லாம் நான் என் பிள்ளைகள்ட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிரிச்சு பேசினா போதும் உடனே என் பொண்ணா இருந்தேன் அப்பான்னு இழுப்பா இழுத்த உடனே நான் உஷாராயிடுவேன் எங்க இருந்தாலும் சட்டையை மாட்டிட்டு எஸ்கேப் ஆயிடுவேன் அந்த இடத்த விட்டு ஏன்னா இழுத்துட்டானாலே முடிஞ்சிருச்சு யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னு அர்த்தம் யோசிச்சானா ஒரு பெரிய லிஸ்டை போட்டுருவா பாருங்க யாரையுமே நீங்க என்ன செய்ய முடியாது சின்ன குழந்தையாலும் திருப்திப்படுத்த முடியாது பெரியவங்களானாலும் நீங்க என்ன பண்ண முடியாது திருப்திப்படுத்த நீங்க உங்க வீட்டுல இருக்க உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக வெளியில இருந்து நல்ல சுட சுட சாப்பாடோ பிரியாணி அதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்து பாருங்களேன் சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த கடையில வாங்கினதுக்கு பதிலா அந்த கடையில வாங்கியிருந்தா இன்னும் இது எல்லார் வாயில இருந்து வர வார்த்தை தான் ஆனா அத்தியாவசிய தேவை என்று ஒன்று இருக்கிறது கணவனுக்குரிய தேவைன்னு இருக்கு மனைவிக்குரிய தேவைன்னு இருக்கு பிள்ளைகளுக்குரிய தேவை இருக்கிறது பெற்றோருக்குரிய தேவை இருக்கிறது ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷன் வேதம் சொல்லுகிறது தன் சொந்த ஜனங்களை விசேஷமாய் தன் வீட்டாரையும் விசாரியாமல் போனால் அவன் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கிறான் சிலர்லாம் சர்ச்சில் நல்லா ஆடி பாடி கையை தட்டி அந்நிய பாஷையை பேசி கத்திர ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவாங்க பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்வாங்க எப்பவும் ஊழியம் செய்வாங்க ஆனா அப்படிப்பட்ட சிலரையும் கத்தர் பரலோகத்துக்குள்ள சேர்க்க மாட்டாரு உன்னை எனக்கு யாருனே தெரியாதுன்னு நரகத்தில் தள்ளுவாரு காரணம் என்ன தெரியுமா அவங்களுக்கு தெருவில் இருக்கிறவங்க தான் ஆத்துமாக்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் ஆத்துமாவா கண்ணுக்கு தெரியாது அவங்க தெருவில் இருக்கிறவங்களுக்காக பாரப்படுவாங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்காக பாரப்பட மாட்டாங்க வெளியில இருக்கிறவங்கள பார்த்தா கட்டி பிடிச்சி சிஸ்டர் பிரதர் நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு விசாரிப்பாங்க சாப்பிட்டீங்களா தூங்குனீங்களா குளிச்சிங்களா பல்லு தேய்ச்சிங்களா எல்லாம் விசாரிப்பாங்க ஆனா கட்டின மனைவிய பார்த்து நல்லா இருக்கியான்னு கேட்க மாட்டாங்க கட்டின புருஷனை பார்த்து நல்லா இருக்கியான்னு விசாரிக்க மாட்டாங்க பிள்ளைகளுக்குரிய தேவையை சந்திக்க மாட்டாங்க வேதம் அப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து தான் சொல்லுகிறது அவர்கள் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கிறார்கள் ஆமேன் அவங்க எதை மறுதளிக்கிறாங்க இந்த சிறியரில் அதாவது அந்நியரா இருக்கிற இந்த சிறியரில் முகம் தெரியாத திக்கற்ற கைவிடப்பட்ட பரதேசிகளாய் அலைகிற அந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை கத்தருக்கே 
செய்கிறீர்கள் உண்மைதான் ஆனால் அதே வேளையில் கத்தர் உங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற உங்கள் சொந்த ஜனத்தை நீங்கள் விசாரியாமல் போனால் அதே கத்தரை நீங்கள் மறுதளிக்கிறீர்கள் அதே தெய்வத்தை நீங்க என்ன பண்றீங்க சத்தமா சொல்லணும் அதே தெய்வத்தை நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கோங்க நீங்க மறுதளிக்கிறீங்களா இல்ல நேசிக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு ப்ரையாரிட்டி இருக்கு சிலர் விசாரிக்கிறன்ற பேர்ல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் உல்டாவா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி அல்ல உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என் குடும்பம் எப்படி கட்டப்படணும் நான் எப்படி என் குடும்பத்தை நடத்தணும் எல்லாத்தையும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் குடும்பத்தை குறித்து போதிக்கும் போது இதை ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்லியிருப்பேன் பிரைமரி ஃபேமிலி செகண்டரி ஃபேமிலி முதல் கட்ட குடும்பம் ரெண்டாவது கட்ட குடும்பம் அப்படின்னு கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பொறுத்த வரையிலும் எந்த பெற்றோரும் பிள்ளைகளை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது எந்த பிள்ளைகளும் பெற்றோரை சொந்தம் கொண்டாட முடியாது அவன் அவனுக்குரிய கிரியைக்கான பலனை அவனவன் பெற்றுக்கொள்கிறவனா இருக்கிறான் அப்ப பிரைமரி ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லும் போது அது முதலாவது கணவன் மனைவி அமேன் பிரைமரி ஃபேமிலினா முதலாவது என்னது கணவன் மனைவி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதுக்கு அடுத்தது பிள்ளைகள் அதுக்கு அடுத்தது மற்ற எல்லா உறவுகளும் அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க சித்தி சித்தப்பா பெரியப்பா பெரியம்மா இப்படி நீங்க லெவல் ஒன் லெவல் டூன்னு போட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னுடைய கணவன் என்னுடைய மனைவி ரெண்டாவது லெவல்ல தான் என் பிள்ளைகள் சிலர் சொல்லுவாங்க நாங்க வாழ்றதே எங்க பிள்ளைகளுக்காக வாழ்றோம் அப்படின்னு தயவு செய்து நீங்க வாழாதீங்க தயவு செய்து நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க வாழவே வாழாதீங்க உங்க பிள்ளைகளுக்காக வாழ்றதுக்கு கத்தர் உங்களை அழைக்கல பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோருக்கு இருக்கிற உறவை பார்த்து வேதம் என்ன திரும்ப சொல்லி இருக்கிற பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்க நன்மையே செய்தாலும் அந்த நன்மை குறித்த வேதம் எப்படி எழுதியிருக்கு தெரியுமா பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நன்மையான ஈவுகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது அப்படின்னு அதே வேதம் மனுஷன் தனிமையா இருப்பது நல்லது அல்ல என்று சொல்லி இருக்கிறது அப்ப கத்தர் குடும்பத்தை எவ்வளவு ஹானர் பண்றாருங்கிறத நம்ம பார்த்து கொள்ளணும் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கணவனும் மனைவியும் இணைந்தாலே அது என்னதுதான் குடும்பம் அதுதான் குடும்பம் அதில் இருக்கிற பிள்ளைகள் கத்தர் கொடுத்த சுதந்திரம் அவ்வளவுதான் இட்ஸ் அ ஃப்ரீடம் ஃபார் யூ வேதம் அப்படிதானே சொல்கிறது பைபிள் அப்படித்தானே எழுதியிருக்கு இதோ பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் சுதந்திரம்னா என்னது அது கத்தர் விருப்பப்பட்டு கொடுக்கிறது அவ்வளவுதான் கத்தர் விருப்பப்பட்டு தரது அந்த சுதந்திரத்தை பெற்றுக்கொண்ட நீங்க அதை சுதந்திரமா வளர்க்க கற்றுக்கொள்ளணும் அதை விட்டுட்டு அதுக்காக நான் வாழ்ந்தேன் சில பெற்றோர் வயதான நாட்களை வந்து சொல்லுவாங்க என் பிள்ளைக்காக நான் வாழ்ந்தேன் பாஸ்டர் ஆனா இந்த பிள்ளை எனக்காக கொஞ்சம் கூட பேசவே மாட்டேங்குது ஒரு அம்மா இப்படிதான் அழுதாங்க நேற்று போன் பண்ணி என் பையன் எனக்காக பேசவே மாட்டேங்கிறான் பாஸ்டர் நான் உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் அங்க ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு அவங்கள முகத்துக்கு முகம் நான் பார்த்தது கூட கிடையாது நான் படுத்து கேட்டேன் அம்மா உங்க பையன் வந்து அவன் மனைவிக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறானா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமா பாஸ்டர் அவ சொல்றத தான் அவன் என்ன பண்றான் கேக்குறான் நான் சொன்ன உங்க பையனை விட்டுருங்கம்மா அப்படின்னு உங்க பையனை என்ன பண்ணுங்க அவன் போக்குல நீங்க விட்டுருங்க அப்படின்னு உடனே அவங்க கேட்டாங்க பாருங்க ஒரு கேள்வி இருபத்தஞ்சு வருஷமா பொத்தி பொத்தி நான் வளர்த்து அது எப்படி கண்டவ கையில நான் கொடுக்க முடியும் இருபத்தஞ்சு வருஷமா நான் பிள்ளை எப்படி வளர்த்துருக்கிறேன் ஆண்டவரே சுதந்திரமா தான் கையில கொடுத்தது உங்களை யாரும் பொத்தி பொத்தி வளர்க்க சொன்னது பிள்ளைகளை பெத்தெடுத்தீங்களா அண்ணால போல நேரம் கொண்டு வந்து எங்க விட்டுறணும் கத்தர் கொடுத்தார் கத்தருடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து போட்டுறணும் நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு பொத்தி பொத்தி வளர்த்த ஒன்னு கூட உருப்பட்டதா சரித்திரமே கிடையாது தேவ பிரசனத்துல கொண்டு வந்து விட்டுறணும் எது நன்மை எது தீமைங்கிறத சொல்லி கொடுத்து கத்தருடைய சமூகத்தில் அனுப்பி விட்டுறணும் கத்தர் போதிப்பார் பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லி போதிப்பார் தெரியுமா 
உன் தகப்பனையும் தாயும் கனம் பண்ணுன்னு நீங்க அந்த நுகத்தை அவங்க மேல ஏத்தணும்ன்ற இல்ல கத்தரே அந்த நுகத்தை அவர்கள் மேல ஏற்றுவார் நீங்க ஏத்துறப்ப கடமையனு செய்வான் ஆனா கத்தர் அந்த பாரத்தை தரப்போ அது அன்போடும் பாசத்தோடும் பிள்ளைகள் நிறைவேற்றும் நல்ல இல்லையா இன்னைக்கு நிறைய ஆவிக்குரிய பெற்றோர் செய்ய தவறுன ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா போராடி ஜபித்து பிள்ளையை பெற்றுக்கொண்டார்கள் பெற்றுக்கொண்ட பிள்ளைக்கு வசனத்தை நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ண வச்சாங்க ஆனா வசனத்தை அனுபவிக்க கற்றுக் கொடுக்கவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் வசனத்தின்படி பிள்ளை அவர்கள் நடத்தவில்லை அதனால இன்னைக்கு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு பாரமா வந்து நிக்கிறாங்க ஒரு அம்மா என்ட எப்படி கேட்டாங்க என் பிள்ளை என்ன பாத்துக்க மட்டும் மாட்டானா ஆனா என் சொத்து மட்டும் என் பிள்ளைக்கு தாரணமா அப்ப நான் யாருக்கா அதை எழுதி வச்சிருந்தேன் தாராளமா எழுதி வைங்க உங்க விருப்பம் தாராளமா நீங்க என்ன பண்ணுங்க எழுதி வைங்க உங்க விருப்பம் அதுல உங்க பிள்ளைகள் தடுக்கவே முடியாது தலையிடவே முடியாது அதே மாதிரி நீங்களும் அவங்க வாழ்க்கையில தலையிடவே முடியாது ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஒரு குடும்பம் தன் வீட்டை விசாரிக்க கடமை பெற்றிருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி விசாரிக்கலன்னா ஆண்டவர் கையை கொண்டு போய் எங்க வைக்கிறார் தெரியுமா உங்க விசுவாசத்தையே நீங்க மறுதளிக்கிறீங்கன்னு சொல்றாரு இது கொஞ்சம் கடினமான உபதேசம் தான் இதை கேட்கறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் அதுவும் குறிப்பா வயதான பெற்றோருக்கு இதை கேட்கும் போது எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் நாங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துட்டு எங்களை பிள்ளை பார்த்துக்கணுங்கிறது கட்டாயம் கிடையாதுன்னு இந்த பாஸ்டரே சொல்றாருன்னு கஷ்டமா இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு எப்ப கஷ்டமா இருக்கும்னா சொத்த யாருக்கு வேணாலும் எழுதி வைங்கன்னு சொல்லும் போது பிள்ளைகளுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஐயோ ஏற்கனவே இந்த கிழவி தருமா தராதான்னு தெரியல இந்த கிழவன் தருவானா தரமாட்டானான்னு தெரியல இதுல வேற இவரு வேற நடுவில் வந்து என்ன பண்றாரு நல்லா கொளுத்தி போடுறாரு கொடுத்தா கொடு கொடுக்கலனா போ அப்படின்ட்டு சொத்தே இல்லாத அளவுக்கு கவலையே இல்லை ஒன்னும் கொடுக்கறதுக்கு இல்ல நமக்கு ஒரு பாரமாவது குறைஞ்சதுன்னு எந்த பாரமும் குறையில எந்த பாரமும் குறையில வசனங்க சொல்லுகிறது ஒருவேளை நேசித்து நடத்த வேண்டிய அந்த குடும்பத்தை கணவனை மனைவிய பிள்ளைகளை பெற்றோரை நீங்க விசாரிக்காம இருப்பீங்கன்னு சொன்னா அவருடைய அத்தியாவசிய தேவையை நீங்க புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் வேதம் மிக திட்டமாய் நமக்கு சொல்லுகிறது நீங்கள் விசுவாசத்தை மறுதளிக்கிறவர்களா இருக்கிறீர்கள் அவ்விசுவாசியிலும் கெட்டவனா இருக்கிறீர்கள் அப்ப குடும்பத்தை நான் விசாரிக்கிறதுன்னு சொல்லும் போது எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு கேட்டா வயிறு நிரம்பிராது விசாரிக்கிறதுனால என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அவர்கள் தேவையை சந்திப்பது அலை லூயா ஒண்ணு பேர்ல நம்ம வாசிக்கிறோம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரா இருக்கிறபடினால் உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் அப்படின்னு அப்ப விசாரிக்கிறதுங்கிறது கத்தருடைய பாணியில கத்தருடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஏதோ நல்லா இருக்கு கேட்டுட்டு நகர்ந்து போறது அல்ல அந்த தேவையை சந்திப்பது ஆமேன் எத்தனை பேர் நான் சொல்றது விளங்குது அப்படின்னா கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற மனைவியின் தேவையை சந்திப்பது கணவனுடைய கடமை கணவனின் தேவையை சந்திப்பது மனைவியுடைய கடமை பிள்ளைகளின் தேவையை சந்திப்பது பெற்றோருடைய கடமை பிள்ளைகள் என்னைக்கு திருமணமாகி தனி குடும்பமாய் மாறுகிறார்களோ அதன் பின்பு பெற்றோர் பிள்ளைகளின் தேவையை சந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் பிள்ளைகள் பெற்றோரின் தேவையை சந்திப்பது அவசியம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதா விளங்கலையா கல்யாணத்துக்கு பிறகு என் பிள்ளைய நான் தான் பிடிச்சி வச்சுப்பேன் ரிமோட் கண்ட்ரோல நான் தான் வச்சுப்பேன்னு இருக்கக்கூடாது பெற்றோர் பிள்ளைகள் பெற்றோரின் தேவையை சந்திக்கணும் பெற்றோர் பிள்ளைகள் தனியா வாழ்கிறத பார்த்து ரசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்ல இல்லையா அப்படி இருந்தா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சில பெற்றோர் இருப்பாங்க நீ நின்னா என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் நிக்கணும் நீ உட்கார்ந்தா என்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் உட்காரணும் நீ எதை செய்தாலும் என்னை கேட்டுட்டு தான் செய்யணும் எப்ப கல்யாணம் கட்டி கொடுத்த பிறகு இதெல்லாம் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு ஒருபோதும் ஒத்து போகாது கட்டி கொடுத்தாச்சா அவங்க வாழ்றத பார்த்து பெற்றோர் என்ன பண்ணணும் ரசிக்கணும் கல்யாணம் பண்ண பிள்ளைகள் உங்க வயதான பெற்றோர் சாகர நாள் வரையிலும் அவங்க பைசால நீங்க இருக்கக்கூடாது உங்க பைசால அவங்கள வச்சு 
காப்பாற்றணும் அவங்களுடைய பலவீனத்தில் அவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் அவர்களை தாங்கணும் அவர்களை போஷிக்கணும் இது உங்களுடைய கடமை கத்துடைய பிள்ளைகளே இதுதான் விசாரிக்கிறது இந்த ரெண்டு காரியம் ஒன்று வேலை செய்யணும் வேலை செய்தா தான் கையில் பைசா வரும் பைசா வந்தா தான் விசாரிக்க முடியும் அப்படி விசாரிக்கலைன்னா நம்ம விசுவாசமாக என்ன பண்ணி போயிடுது கன்சிடர் ஆகாது அப்ப ஒரு குடும்பத்துக்கு வேலையோ அல்லது பிஸ்னஸோ எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க எந்த வேலை வட்டியும் இல்லாம நான் பாட்டுக்கு ஜாலியா இருப்பேன்னு சொன்னா கண்டிப்பா பரலோகத்துக்கு நீங்க போக மாட்டீங்க எத்தனை பேர் நான் சொல்றது விளங்குது இதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியுதா அப்ப கையில நீங்க வருமானத்தை பார்க்கலன்னா அந்த வருமானத்தை உங்க குடும்பத்துக்காக நீங்க செலவு பண்ணலன்னா உங்களை கத்தர் எங்கேயே சேர்க்க மாட்டாரு எங்கேயே சேர்க்க மாட்டாரு பரலோகத்துல கூட சேர்க்க மாட்டாரு அப்ப நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க இந்த சம்பாதிப்பது என்பது எவ்வளவு அவசியம் என்று சொல்லி சரி இந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு மனுஷன் வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி தொழில் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு கத்தருடைய பிள்ளை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் சில காரியத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது கொலோசியர் கழுதி நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு ரொம்ப முக்கியமான பகுதிகள் எல்லாரும் எடுத்து வாசிங்க கொலோசியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்ஸ் டுவெண்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி எடுத்து படிங்க எல்லாரும் நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே சுதந்திரமாகிய பலனை கத்தராலே பெறுவீர்கள் என்று அறிந்து எதை செய்தாலும் அதை மனுஷர்களுக்கென்று செய்யாமல் கத்தருக்கென்றே மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் ஹலோ இல்லையா என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க திரும்ப இதெல்லாம் வாசிங்க அந்த இருபத்தி மூணாம் வசனத்தை நீங்கள் கத்தராகிய கிறிஸ்துவை சேவிக்கிறதுனாலே சின்ஸ் யூ ஆர் வர்ஷிப்பிங் ஜீசஸ் இயேசுவை நீங்கள் சேவிக்கிறதுனாலே வேத வசனம் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு வர வேண்டிய சுதந்திரமாகிய பலனை யாரோ ஒருவர் உங்களுக்கு கொடுப்பதல்ல கத்தராலே நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் இல்லையா பாருங்க ஒரு ஆபீஸ்ல நீங்க வேலை செய்யறீங்க இல்ல ஒரு பிசினஸ் நீங்க செய்யறீங்க அதுல நீங்க உழைக்கிறீங்க உங்களுடைய உடல் உழைப்பு போடுறீங்க இந்த உழைப்பை நீங்க போடும்போது மாச கடைசியில உங்களுக்கு ஒரு வருமானம் வருது ஒருவேளை உங்களுக்கு வர கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதா இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க வேலை செய்யற இடத்துல இருக்கிற அதிகாரிகள் உங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதா இருக்கலாம் வாட்ஸ் ஓவர் அது யார் வேணா கொடுக்கறதா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளணும் இவங்க ஒரு மீடியேட்டர் மட்டும்தான் ஆமேன் கத்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உங்களுக்கு நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு சோறு போடுற அளவுக்கு இந்த உலகத்துல யாருக்கும் தகுதி கிடையாது எத்தனை பேர் நான் சொல்றது விளங்குது புரியுதா உங்களுக்கு உங்களுக்கு படி அளக்கிற லெவல்ல உலகத்துல யாருமே கிடையாது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அதை நீங்க சொல்ல முடியுமா நாட்டு பிரதமருக்கு நான் தான் சம்பளம் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க அவரு எங்க இருக்கிறாரு வித்தியாசம் பயங்கரமா இருக்குல்ல அப்ப நீங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளா இருக்கும் போது நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் கத்தர் எங்களை ராஜா வீட்டு பிள்ளைகளா வைத்திருக்கிறார் எத்தனை பேருக்குள்ள அந்த விசுவாசம் இருக்கு ராஜாதி ராஜாவுடைய பிள்ளை நானு இந்த உலகத்துல எந்த மனுஷனுக்கோ எந்த கம்பெனிக்கோ எந்த ஆபீஸ்க்கோ அல்ல எந்த கஸ்டமருக்கோ எனக்கு படி அளக்கிற அளவுக்கு தகுதி எல்லாம் கிடையாது அப்ப எனக்கு யார் படி அளக்கிறது எனக்கு யார் படி அளக்கிறது எனக்கு கத்தர் தான் படி அளக்கிறார் எனக்கு யார் தான் படி அளக்கிறா நான் வேலை செய்யற ஆபீஸ என் பிசினஸ ஒரு மீடியேட்டரா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அவ்வளவுதான் அவர் நேரடியா கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இந்த வழியா என்ன செய்யறாரு எனக்கு தராரு அப்ப நான் செய்கிற வேலை எந்த வேலையா இருந்தாலும் சரி அது சின்ன வேலையா இருக்கலாம் இல்ல பெரிய வேலையா இருக்கலாம் அதை எதை நான் செய்யறதா இருந்தாலும் கத்தரை நான் சேவிக்கிற பட்சத்துல நான் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ளணும் இருபத்தி நாலாம் வசனத்துல எழுதியிருக்கிற வார்த்தையின்படி நீங்கள் எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் அந்த வேலையை கத்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்யுங்கள் விளங்குதா உங்களுக்கு நான் சொல்றது எத்தனை பேருக்கு புரியுது புரிஞ்சவங்க மட்டும் ஆண்டு ஒரு நம்மை செலுத்துங்க ஒரு சின்ன பெருக்கி தொடங்கிற வேலை கிடைச்சிருக்கலாம் மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கா இருக்கலாம் எனக்கு மாச மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கறதுக்கு உங்க மைண்ட்ல நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கு தகுதி எல்லாம் கிடையாது எனக்கு படி அளக்கிறது தகுதி கிடையாது அவங்களுக்கு ஏன்னா நான் யாருடைய பிள்ளை ராஜாவுடைய பிள்ளை அவருடைய பிள்ளை 
அப்ப எனக்கு தர தந்தா யாரு தான் தரணும் அவர் தான் தரணும் அவர் இவர்கள் மூலமாக எனக்கு தருகிறார் அப்ப நான் செய்யற வேலைக்காக தான் அவர் இவர்கள் மூலமாக எனக்கு தருகிறார் அப்ப இந்த வீட்டுல நான் சாதாரணமா பெருக்கி தொடச்சாலும் சரி நான் இதை இவங்களுக்காக செய்யல நான் யாருக்காக செய்யறேன் யாருக்காக செய்யறேன் மனப்பூர்வமா இந்த வார்த்தை ரொம்ப தெளிவா எழுதியிருக்கு பாருங்க மனப்பூர்வமாய் கத்தருக்கென்று செய்யுங்கள் ஹலோ இலோயா ஒரு ஆபீஸ்ல எட்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்து நான் வேலை செய்யறேன்னா அந்த வேலைய ஏதோ எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அதனால நான் செய்யறேன் இல்ல எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குற அளவுக்கு என் ஆபீஸோடைய தலைவருக்கெல்லாம் தகுதி இல்லை கத்தர் எனக்கு அவர் மூலமாய் கொடுக்கிறார் அப்படிங்கிற விசுவாசத்தோடு நான் செய்யற வேலைய ஏதோ அந்த மனுஷனை பிரியப்படுத்துறதுக்காக நான் செய்யல நான் எதை செய்தாலும் அதை மனுஷனுக்கு என்று செய்யாமல் யாருக்காக செய்கிறேன் கத்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்கிறேன் எப்படி செய்யறேன் கத்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாய் செய்கிறேன் இந்த ஆட்டிடியூட் உங்களுக்கு உங்களுடைய வேலையிலையும் வரணும் உங்க தொழிலையும் வரணும் இல்லை லூயா எதுனால இந்த ஆட்டிடியூட் வரணும்னு சொல்லியிருக்கு நீங்க கத்தரை சேவிக்கிறதுனாலே பைபிளை தூக்கிட்டு நான் கிறிஸ்தவன் சர்ச்சுக்கு வரனாலே உங்க வேலை செய்யற இடத்துல நீங்க வேலை செய்யும் போது சிலர் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா ஓனர் சூப்பர்வைஸ் சூப்பர்வைஸ் பண்ண வந்துட்டா போதும் மேனேஜரோ இல்ல அங்க இருக்கிற சூப்பர்வைசரோ அப்படி நடந்து வந்துட்டா போதும் வேக வேகமா வேலை செய்வாங்க ஆள் யாருமே பார்க்காதப்ப என்ன பண்ணுவாங்க யாருமே பார்க்கலன்னா நல்லா உட்காந்து தூங்குவாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க செய்யறது மனுஷனுக்காக செய்யல உங்க பிஸ்னஸ் உங்க பிஸ்னஸ் தான் உங்க கடைக்கு ஒரு கஸ்டமர் வர்றாருன்னா அந்த கஸ்டமருக்கு நீங்க தரமான பொருளை கொடுக்குறீங்க நியாயமான விலையில கொடுக்குறீங்க நீங்க வந்து அவங்கள எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்பை பண்ண முடியுமோ மனப்பூர்வமா அவங்கள சாட்டிஸ்பை பண்ணி அனுப்பணும் அவங்கள பிரியப்படுத்துறதுக்காக அல்ல அவர்கள் மூலமா இவங்களுக்கு படி அளக்கிற கத்தரை பிரியப்படுத்தும்படியாக நீங்க எதை செய்தாலும் மனுஷருக்கென்று அதை செய்யாமல் கத்தருக்கென்றே அதை மனப்பூர்வமாக செய்யுங்கள் உங்க கையின் பிரயாசம் அப்பதான் ஆசிர்வதிக்கப்படும் நீங்க கத்தருக்காக அதை செய்யும் போது மனப்பூர்வமாய் செய்யும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு இருப்பான் அலை லோயா கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு இருப்பான் அள்ளி தூவும் விதையை வசனம் தெரியுமா தெரியாது சங்கீதம் இது கூட தெரியலனா எல்லாருக்கும் சர்ச்சிக்கா இம்போசிஷன் கொடுத்துருவேன் கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரத்தோடு இருக்கிறான் அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான் ஏனோ தானோன்னு நீங்க வேலை செய்வீங்கன்னா ஏனோ தானோன்னு தொழில செய்வீங்கன்னா ஏனோ தானோன்னு குடும்பத்தை நடத்துவீங்கன்னா அதன் மூலமாய் வருகிற பலனை உங்க கையில நீங்க பார்க்கும் போது அழுது கொண்டு போவீங்க அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன தெரியுமா முப்பத்தோராம் தேதி அக்கௌண்ட்ல நெட்டா சம்பளம் விழுந்துரும் ஒன்னாம் தேதி அதை தூக்கிட்டு அழுதுட்டே ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடுவீங்க முப்பத்தோராம் தேதி வருமானம் உள்ள வந்துடும் ஹாயா உட்காந்து டிவி பார்த்துருப்பீங்க படார்னு வெடிச்சிடும் டிவி அவுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு ஒரு ஐஸ் வாட்டர் வச்சு குடிக்கலாம்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தா ஃப்ரிட்ஜ் புகஞ்சு போயிருக்கோம் சில வீட்டில் இப்படி தான் ஓடிட்டு இருக்குது இப்படி தான் நடந்துட்டு இருக்குது சில வீட்டில் எங்கேருந்து தான் செலவு வருதுன்னே தெரியல ஆனால் வந்துட்டே இருக்கு எங்கேருந்து தான் நஷ்டம் வருதுன்னு தெரியல ஆனால் நஷ்டம் வந்துட்டே இருக்கு நீங்க அள்ளி தூவும் விதையை சுமக்கிறது போல அள்ளி தூவுற விதையை நீங்க விதைக்கிறது போல இருப்பீங்கன்னு சொன்னா அந்த மாசம் பார்த்து உங்களுக்கு இருபது கல்யாண காடு வந்து நிற்கும் வீட்டுக்கு காடுக்கு ஐநூறு ரூபா மொய் எழுதினாலும் பத்தாயிரம் ரூபா என்ன பண்ணிடும் வாஷ் அவுட் ஆயிரம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் சில காரியத்துல கத்துடைய பிள்ளைகள் குறிப்பா உங்க வேலை செய்கிற இடத்துல உங்க குடும்பத்தை விசாரிக்கிற இடத்துல குடும்பத்துக்காக பணி செய்யற இடத்துல சிலர்லாம் வீட்டு வேலை செய்யறத எப்படி செய்வாங்க தெரியுமா தலை எழுத்துன்னு செய்வாங்க சாப்பாடு உடம்புல ஒட்டாது குடும்பத்துல கடைசி வரைக்கும் சமாதானம் இருக்கவே இருக்காது நான் எதை செய்தாலும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நான் எதை செய்தாலும் எதை செய்தாலும் மனுஷனுக்கு என்று செய்யாமல் கத்தருக்கு என்றே அதை செய்கிறேன் எதுக்காக செய்யறேன் கத்தருக்குனே அதை செய்யறேன் 
நான் எதை செய்தாலும் கத்திருக்குன்னு செய்கிறேன் இந்த உருட்டுக்கட்டையால் துணி அடித்து துவைப்பாங்க போல இருக்கு எனக்கு அந்த ப இதெல்லாம் தெரியாது ஒரு வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் போக வேண்டியிருந்தது அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட்டை இருக்குது தெரியுமா அந்த துணி துவைக்கிறது ஒரு கட்டை கட்டுவாங்க எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்திருக்கு துணி அடித்து துவைச்சு நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் உருட்டு கட்டையால் அடிக்கிறத அந்த வீட்டில் தான் நான் பார்த்தேன் திடீர்னு அங்கே போனேன் வீட்டுக்கு அப்படி பக்கத்தில் தோட்டத்தில் அந்த சிஸ்டரு உருட்டு கட்டை எடுத்து அடி வெளுவெளுன்னு வெளுத்துட்டு இருந்தாங்க நான் உள்ளே போயிட்டு யாரை இவங்க இப்படி போட்டு அடிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு போய் பார்த்தாக்கா துணி அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் வந்தது கூட தெரியாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க துணியை போட்டு வெளு வெளுன்னு வெளுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி போட்டு அடிக்கிறீங்க என்ன வித்தியாசமா துவைக்கிறீங்களே இல்ல இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை பாஸ்டர் சொல்லுங்க அப்படின்னா யார் ட்ரெஸ் ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் நான் சரி வந்த காரியத்தெல்லாம் பேசிட்டு அப்புறம் ஒரு டீ போட்டு கொடுத்தாங்க அந்த டீ போட்டு குடிக்கிறப்ப அவங்க சொன்னாங்க வீட்டுக்காருடைய துணி தான் வீட்டுக்காரருடைய துணி தான் நான் யோசித்து அந்த வீட்டில் மாமியாரும் கிடையாது மாமியார் அப்பயே போய் சேர்ந்துட்டாங்க மாமனாரும் இவங்க கூட இல்லை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எதுக்கு இந்த அம்மா போட்டு இப்படி அடிக்கும் ஒன்றுமே புரியல எந்த வேலைக்கும் போகிறதில்ல வீட்டிலே தான் இருக்கிறாங்க வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது வாஷிங் மிஷின் இருக்கிறது கிரைண்டர் இருக்குது மிக்சி இருக்குது எல்லா பொருளும் இருக்குது இப்போ இந்த அம்மாவுடைய டிமாண்ட் என்னென்னா வீட்டுக்கு ஒரு ஆளை வேலைக்கு வைக்கணும் எதுக்காக பெருக்கி வீட்டை தொடச்சி பாத்திரத்தை வளர்க்கறதுக்காக செய்யறது இந்த ரெண்டு வேலை தான் இந்த ரெண்டு வேலையை செய்யறதுக்காக ஒரு ஆளை வேலைக்கு வைக்கணும் வீட்டுக்காரரை கேட்டிருக்கிறாங்க அவர் சொல்லிட்டாரு அதெல்லாம் செய்ய முடியாது உனக்கு இருக்கிறதே ரெண்டு வேலை தான் அந்த ரெண்டு வேலையை நீ ஒழுங்கா செய் அப்படின்னு போயிட்டார் போல அதனால இந்த அம்மா என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் மேல காட்ட முடியாத கோவத்தை வாஷிங் மிஷின்ல போட்டா ஒரு பத்து நிமிஷத்துல அந்த துணி அழகா துவச்சி வெளியே கொடுத்துருக்கோம் அந்த துணியை எடுத்து கொண்டு போய் போட்டு அந்த ஆள் அடிக்க முடியல அதனால கட்டை எடுத்து நான் என்ன பண்றேன் துணி அடிக்கிறேன் அவங்க சொன்னாங்க இப்படி எப்பெல்லாம் ஆத்திரம் வருதோ அப்பெல்லாம் அவர் துணியை போட்டு அடிச்சு என் கோவத்தை தீர்த்துப்பேன் அப்படின்னு அடிச்சு கிழிச்சிருவாங்களா துணியை யார் தலையில யார் மண்ணள்ளி போடுறது அந்த ஒரு சட்டையுடைய விலை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்கும்னு வச்சுடுங்களேன் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சட்டை கிழியாம அந்த மனுஷன் வச்சிருந்தானா இன்னும் ஒரு நாலு மாசத்துக்கு அந்த சட்டை என்ன பண்ணியிருப்பாரு போடுவேன் நீ இன்னைக்கு அடிச்சு துவச்சி கிழிச்சிட்டாக்கா நாளைக்கே என்ன பண்ணுவாரு சட்டை போடாம இருக்க முடியாது கடைக்கு போய் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அடுத்த சட்டை வாங்கிட்டு வருவாரு யாருக்கு நஷ்டம் குடும்பத்துக்கு வர வேண்டிய ஆசீர்வாதம் தான் எங்க போகும் வெளியில போகும் அள்ளி தூவுகிற விதையை சுமக்கிறவன் தான் அறுத்த அறுவடையை அறுத்து கொண்டு அழுது கொண்டு போகிறான் என்று எழுதி இருக்கிறது அழித்துவும் விதை சுமக்கிறவன் எப்படி போகிறானாம் அழுது கொண்டு போகிறான் ஆனால் கண்ணீரோடு விதைத்தவன் எப்படி போகிறான் தெரியுமா கம்பீரத்தோடு போகிறான் எதை செய்தாலும் மனப்பூர்வமாய் நான் கத்தருக்கென்றே செய்கிறேன் என்கிற எண்ணத்தோடு ஒருவன் காரியங்களை செய்வானானால் குடும்பமா இருக்கட்டும் வேலையா இருக்கட்டும் பிசினஸா இருக்கட்டும் நான் எதை செய்தாலும் சரி கத்தருக்காக செய்கிறேன் கத்தர் என்னிடத்துல ஒப்புவித்தது பிசினஸ்ல ஒரு வேலையை செய்யறதுக்காக கத்தருடைய பிள்ளைகள் சோர்ந்து போக கூடாது கடை போட்டுற நேரத்தில் ஒரு கஸ்டமர் வந்து நிற்பான் சே வந்துட்டானா இதுக்கு தான் அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாலேயே பூட்டி இருந்திருக்கணும் இப்படிலாம் முறுமுறுக்க கூடாது அந்த கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் மன ரம்யமா அந்த பிசினஸ் நடத்தணும் லோவியா விளங்குதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு குடும்பத்தை கத்தர் கொடுத்துருக்கிறாரா இன்னைக்கு இந்த குடும்பம் இல்லாம எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க தெரியுமா முப்பது வயசு ஆகி முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகி நாற்பது வயசு ஆகி இன்னும் கல்யாணம் ஆகல இன்னும் குழந்தை பிறக்கல இன்னும் ஆசீர்வாதம் இல்லை எத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா சிலருக்கு மாமனார் மாமியார் கூட இருக்கிறது பாரமா இருக்கு ஆனா எத்தனை பேர் தெரியுமா தனிமையில இருந்துட்டு குடும்பத்தை ரன் பண்ண முடியாம வீட்டுல ஒரு பெரியவங்க இருந்தா நல்லா இருக்குமே அழுறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க தெரியுமா கத்துடைய பிள்ளைகளே உங்களை சுற்றி கத்தர் வைத்திருக்கிற எல்லா உறவுகளும் கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் அது கத்தர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது உங்களுக்கு சிலரை பிடிக்கலன்னா கூட நீங்க புரிந்து கொள்ளுங்க உங்களோடு அவர்கள் இருக்கும்படி கத்தர் அவர்களை உங்களுக்குள்ள கொடுத்திருக்கிறார் ஆமேன் உங்களால் முடியலன்னா கூட உங்களுக்கு அவங்கள கொடுத்தது யார் 
கத்தர் தான் கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ அவர்களை விசாரிக்கிறது உங்களுடைய கடமை அவர்களை நேசிக்கிறது உங்களுடைய கடமை அவர்களை போஷிக்கிறது உங்களுடைய கடமை அதெல்லாம் உங்களுடைய கடமை அதை நீங்க கண்டிப்பா செய்துதான் ஆகணும் அதை செய்யும் போது அழித்துவுகிற விதைய போல அல்ல மனரம்யமாய் செய்ய வேண்டும் மனப்பூர்வமாய் எதை செய்தாலும் அதை மனுஷனுக்கு என்று செய்யாமல் அதை யாருக்கு என்று செய்ய வேண்டும் சத்தமா சொல்ல யாருக்கு என்று செய்யணும் கத்தருக்கென்றே செய்ய வேண்டும் அல்லை லோவியா அப்படி செய்தா கத்தர் உங்க ஆசிர்வாதத்தை பெருக செய்வார் அப்படி செய்தா கத்தர் உங்களை கனப்படுத்துவார் கடைசியாக ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கிறேன் பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் வாசிங்க பிலிப்பியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் அல்ல பதினாலாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்களேன் பிலிப்பியர் ரெண்டு பதினாலு மனப்படமா தெரியணும் நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிறதான நீங்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவில் முதல் காரியம் குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமா இருக்கும்படிக்கு எல்லாவற்றையும் எல்லாரும் சொல்லுங்க சேர்ந்து எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பு இல்லாமலும் தர்க்கிப்பு இல்லாமலும் செய்யுங்கள் அலையா எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எப்படி செய்யுங்கள் முறுமுறுப்பு இல்லாமலும் தர்க்கிப்பு இல்லாமலும் செய்யுங்கள் சிலர் எல்லாத்தையும் செஞ்சிருவாங்க சாப்பாடு ஆக்கி போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு தக்காளி நூறு ரூபா தெரியுமா அப்படிம்பாங்க சோரே உள்ள இறங்காது சே இந்த வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டோமேனு இருக்கும் முறுமுறுத்துட்டே இருப்பாங்க எப்ப பார்த்தாலும் முறுமு வேலைக்கு போவாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்துருவாங்க வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அங்க சும்மா தான் உட்காந்துட்டு வந்திருப்பாங்க இங்க வந்துட்டு என்னமோ மலையை நவுத்திட்டு வந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுப்பாங்க கத்தர் கொடுத்த குடும்பம் இத நீங்க பராமரிக்காம யார் பராமரிக்க போறது கத்தர் கொடுத்த கணவன் கத்தர் கொடுத்த மனைவி இத நீங்க பராமரிக்காம யார் பராமரிக்க போறது எதை செய்தாலும் நீங்கள் எப்படி செய்யுங்கள் முறுமுறுப்பு இனி சில சிலர் இருக்கிறாங்க வெளியில போய் அவங்க வேலை செய்ய தோண்டா போதும் வீட்டுல யாராவது வேலைக்கு போகாம இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு என்ன நினைப்புன்னா இவங்க சொகுசா தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் எல்லாத்தையுமே வெளிப்படையா பேசிதான் எனக்கு பழக்கம் எனக்குள்ளே அப்படிப்பட்ட எண்ணம் எல்லாம் நிறைய நாட்கள் இருந்திருக்கு நிறைய நாள் என் மனைவியை நான் அந்த விஷயத்துல கஷ்டப்படுத்தி இருக்கிறேன் சில நேரம் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஏழு சர்ஜரி என்னவோ பண்ணிருக்கிறாங்க உடம்புல ஏழு சர்ஜரி முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் செய்துட்டு அவங்க இருப்பாங்க சில நான் ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா காலையில இருந்து நீ சும்மா தானே இருந்தேன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் இப்படியே கேட்டேன் அவங்களும் இங்கதான் இருக்கிறாங்க நான் அன்னைக்கு இங்க ஏதோ ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு வேலையோ ஏதோ ரொம்ப டயர்டா ட்ரெயின் ஆகி நான் போறேன் போகும்போது பிள்ளைகள் ரொம்ப டார்ச்சரு அப்ப அவங்க எதையும் என்கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து சொல்ல வராங்க நான் நீ சும்மா தானே இருந்த நீ பாத்துக்கோ அப்படின்னு ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிட்டாங்க அப்ப அவங்களுக்கு இருக்கிற பலவீனம் அவங்க காலையில இருந்து செய்த பல காரியங்கள் அன்னைக்கு ஒண்ணுமே எனக்கு தெரியல நான் விட்டுட்டேன் அடுத்த ஒரு நாள் கழிச்சு ஜபிக்கிறதுக்காக நான் போறேன் நான் முழங்கார் போட போறேன் ஏன் தனி ஜபம் ஆவியானவர் என்கிட்ட இடைப்படவே இல்லை என்கிட்ட பேசவே இல்லை நான் ஒரு இடத்துல ஆண்டுடைய வார்த்தையை கொடுக்கணும் நான் ஜோம் பண்ற ஆண்டு வரை எனக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுங்க நான் இந்த இடத்துக்கு போனோம் இந்த இடத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் தேற்றப்படணும் விசாரிக்கப்படணும் அப்ப கத்தர் என்ன பேசினார் தெரியுமா குடும்பத்தை விசாரிச்சியா எதை விசாரிச்சியா குடும்பத்தை விசார ஊரை விசாரிக்க போயிட்ட நீ முதல நீ எதை விசாரிக்கணும் முதல நீ எதை விசாரிக்கணும் குடும்பத்தை நீ விசாரிச்சியா உன்கிட்ட எனக்கு அப்படியே ஞாபகப்படுத்துறாரு அந்த கான்வர்சேஷன் அப்படியே கண் முன்னால வந்து நிக்குது உன்கிட்ட என்ன பெருசா கேட்டாங்க இந்த சின்ன விஷயத்த தானே கேட்டாங்க இதுக்கு நீ என்ன பதில் சொன்ன அப்ப ஆண்டவர் பேசினாரு நாளைக்கு நீ மெசேஜ் கொடுக்க போயிடு ஆனா அடுத்த நாள் நீ எங்கேயும் போக கூடாது வீட்டிலேயே இருக்கணும் நீ எங்கேயும் இருக்கணும் வீட்டிலேயே இருக்கணும் ரெண்டாவது வீட்டுல இருக்கிற அன்னைக்கு உன் பிள்ளைகளை நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னாரு அந்த ஒரு நாள் நான் என்ன பண்ணனா யார்ட்டையுமே சொல்லல அமைதியா அன்னைக்கு வீட்டுல இருந்துட்டு இந்த பிள்ளைகளை மேனேஜ் பண்ணிடுவோன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அது வேற பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீவ் நாளா வேற இருந்து போச்சு ரெண்டு பிள்ளைகளும் வீட்டுல இருக்கிறது உண்மைக்கு சொல்றேன் அன்னைக்கு நைட்டு போய் 
அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஆண்டோட்டம் முழங்கார் போட்டு சொன்ன ஆண்டவரே இந்த தண்டனை எனக்கு இனிமேல் நீங்க என்ன பண்ணாதுங்க எனக்கு நீங்க தந்துராதீங்க நான் ஏதோ நான் பெருசா மழையை வெட்டிட்டு மழையை நவுத்திட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நான் உன்னை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இருக்கிறதுலயே கஷ்டமான வேலை எதுதான் குடும்பத்தை பராமரிக்கிற பணி தான் இருக்கிறதுலயே கஷ்டமானது அப்படிங்கறத நான் புரிந்துகிட்டேன் தயவு செய்து என்ன என்ன பண்ணிருங்க மன்னிச்சிருங்க தயவு செய்து என்ன நீங்க மன்னிச்சிருங்க கத்துடைய பிள்ளைகளே சொந்த குடும்பத்தை விசாரிக்க தெரியலனா யாரு சட்டையை பிடிக்கிறாங்களோ இல்லையோ கத்தர் சட்டையை பிடிப்பாரு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா கத்தர் உங்க சட்டையை பிடிப்பாரு உங்க ரட்சிப்பையே கேள்வி கேட்பாரு உங்க ரட்சிப்பையே கேள்விக்குறி ஆக்கிடுவாரு ரட்சிப்ப கேள்விக்குறி ஆக்கி நரகத்துல தள்ளிட்டாருனா நீங்க உட்கார்ந்து ஆராதிச்சு என்ன பயன் வேதத்தை சுமந்து என்ன பிரயோஜனம் பரிசுத்தமா வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் இன்னைக்கு ஒரு காரியத்துல உறுதியா இருங்க என் குடும்பத்துக்கு நான் எதை செய்தானோ என் கணவனுக்கு செய்யறதா இருக்கட்டும் மனைவிக்கு செய்யறதா இருக்கட்டும் என் பிள்ளைகளுக்கு செய்யறதா இருக்கட்டும் என் பெற்றோருக்கு செய்யறதா இருக்கட்டும் நான் முறுமுறுப்பு இல்லாமல் செய்வேன் தர்க்கிப்பு இல்லாமல் செய்வேன் ஆர்குமெண்ட் இல்லாமல் செய்வேன் எதை செய்யறதா இருந்தாலும் மனரம்யமாய் நான் செய்வேன் கத்தர் பார்க்கிறார் என்பதை அறிந்து செய்வேன் பிசினஸ் நடத்தும் போது என் வேலை செய்யற இடத்துல எதை செய்யறதா இருந்தாலும் நான் எல்லாவற்றையும் புரிந்து கொண்டு எனக்காக நான் செய்யாமல் கத்தருக்காக அதை செய்கிறேன் அல்ல லூவியா எத்தனை பேர் எனக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு பிசினஸ் ஃபெலோஷிப் மாதிரி தான் இன்னைக்கு நான் யோசித்தேன் ஆனா ஏன்னு தெரியல இது ஒரு குடும்ப கூடுகையாவும் கத்தர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு மாத்தி இருக்கிறாரு உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும்னு சொல்லி கத்தருக்குள்ள நிச்சயமா இவ சுவாசிக்கிறேன் அமேன் எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க உங்க குடும்பம் ஸ்ட்ராங்கா மாறிடுச்சுன்னா போதும் உங்க குடும்பம் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டுனாலே போதும் அதை விட பெரிய ஆசிர்வாதம் உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது 